nikdo z nás vlastně nevěřil, že by to mohlo fungovat, jo, takový experiment. No mně se hlavně líbily ty texty, ta hudba taky, tak jsem si řekl, proč ne. Asi bych to neměnil, ty roky za nic jiného. Já tím ani moc nepřemýšlel, já jsem to podepsal, co jsem mohl dělat jiného. Samozřejmě, že člověk byl hlavně zvědavý, ale šlo tam jeho peníze. wanted to be a sailor. Eventually he had a chance in the Pacific, but he never came home. He was the biggest hero of our family. My father was an insurance agent. He was the biggest disappointment of our family. Now I'm somewhere in between, a fringe theater actor. We, we never made it to the West End. So I guess I had a lot of uh, unfulfilled creative ambition. It, that, that's probably why BGM hired me. They must have been short of people because they made me the head of the Czech office. In 1990, I started to go to clubs to, to listen to some bands. Uh, they, they, some were pretty good, but uh, when you listen carefully, you realize that they were basically all the same. Tady byla v tom roce 1990 sice spousta rokových skupin, docela dobrých, ale myslím, že tu chyběla výpověď takových těch nejobyčejnějších kluků, takových trošku zpomalených, ne moc hezkých, bloumů, hodných, důvěryhodných. Chyběla tady generační výpověď. So, I was the head of the biggest record company in the Czech Republic and I, and I knew what kind of music was missing. The band didn't exist. We had uh, two possibilities, one of which was, was to wait, just for the band to appear. I mean, that could take years. And the other one was to simply create, create the band. Uh, we chose a second possibility. No, in the 90 mi zavolali nějaký chlapi z BGM a říkali mi, že mají nějaký zajímavý projekt. A abych napsal nějakou hudbu pro nějakou českou kapelu. A já jsem teďka prostě jsem prodával palčinky s kámošem z Greenwich Village a mám se mu to chcípnu. No, tak jsem to vzal. Tenkrát jsem nevěděl, jako kdo to bude hrát, kdo to bude zpívat. A tak jsem jenom skládal prostě ty písničky a trochu takovým ve stylu ty kapely mé dnes. Byla to taková, byl by se říct, psychóza, kterou jsem si nahnal předávkováním LSD. A zatímco jsem byl jako na léčení z toho, tak tam jako jedna z terapií, kterou nám doporučovalo, doporučovali, bylo psaní poezie. A to jsem psal nějaké věci a ty se pak dostali do rukou tomu Dánovi. I think it was called therapeutic poetry. Uh, po poems written by the patients. His poems were very good. Uh, he wrote in English, but uh, some of the lines were in this strange language, which I later found out was Czech. Mm. And I thought that these poems would make superb lyrics for rock music. We started with about uh, 25 songs. Uh, people from BGM thought they were good, so I staged an audition for the leading part. Text me out there. Oh, no. yeah. Takže tady máte číslo 129, kolíče, to si připněte. Tady máte text. Děkuji. Další. Ten konkurs to bylo takové hrozné divadlo. Byli tam sami exoti, snad z celé Prahy, byli tam různí transvestiti a mezi nimi se motaly ty hvězdy pop music, které já jsem znal 
vlastně jenom z televize, z těch sobotních estrád a byl tam třeba z jich, jo, který já jsem znal, jak zpívat píseň máš, chuť majoránky, jo, teďka tam prostě. Hrozně všichni o to stáli a snažili se, byli nervózní a jak si, nabízeli si třeba oříšky, jo, to když ně, ně, chceš, aby někomu odešel hlas, tak mu nabídneš oříšky a oni chodili a tam si oříšky. Já jsem tam byl úplně mimo, jsem ho se nikdo nebavil, jo. Vůbec jsem pak vlastně nechápal, proč mě vybrali a oni to taky nechápali. No já jsem toho Petra Fialu, který to vyhrál, vůbec neznal a vlastně vůbec nikdo neznal. Byla to taková trochu záhada. Navíc on měl rozsah asi kvarty nebo kolik, ale ta písnička nakonec byla tak napsaná a tak vlastně asi to tak mělo dopadnout. Pusté koberce plné prachu, poprvé s holkou trochu strachu. A stará dáma odvedle zas vyvádí. Zpěde tu po ní zvadlé kapradí a pár prázdných plašek. Veterán z legí nadává na reuma, vzpomíná na emu, jak byla nádherná. A všechny květináče už tu historku znají. Ale znova listy na koní a poslouchají vzduch voní kouřem. A svět je, svět je jednou hodinový hotel a můj pokoj je studený a prázdný. Svět je, svět je jenom hodinový hotel a můj pokoj je studený a prázdný. Svět je, svět je jenom hodinový hotel a můj pokoj je studený a prázdný. Svět je, svět je jenom hodinový hotel. Vezmu si sako a půjdu do baru. Absolventi kurzů nudy pořád po staru. Dívám se okolo, chytky v pardon. Po stíne kerou, no přeci žádnou. Vracím se pomalu nahoru. Cestou potkávám ty, co už padají dolů. A vedle v pokoji někdo šeptá. Jak je, za okrem prší a déšť. Stejně nic nesmíje. A svět je, svět je jenom hodinový hotel, to jsem postral, to nevadí, nevadí. A svět je, svět je jenom hodinový hotel, a, m- a můj pokoj je studený a prázdný. Svět je, svět je jenom hodinový hotel, a můj pokoj je studený a prázdný. Oh, oh, oh. Já jsem se víš za zpěváka vůbec nepovažoval. My jsme měli na střední škole kapelu a tam jsem teda zpěvák byl, ale vlastně jsme měli jenom jeden koncert a tam jsem ani nesměl zpívat, protože nás předtím si předvolali na STB a my jsme z toho byli úplně vyděšení a měli jsme strach, tak jsme nevěděli, co máme dělat a oni nám teda navrhli, že můžeme hrát, ale nemůžeme zpívat. No. Takže já jsem vlastně na tom jediném koncertě, který jsme tehdy měli, ani nespíval. We had a computer program for creating rock bands called Bandmaker. Uh, by the way, this is how uh, ABBA and the Sex Pistols were created. Uh, the computer uh, suggested what the band members should look like, and we simply picked people that matched the images on the computer. And by pure coincidence, uh, they all happened to come from Moravia. <laughs> Jak když jsem to viděl, tak vlastně ten jeden obličej mi připomínal mého kamaráda Martina Knora, tak jsem řekl Johnovi, aby ho zkusili vyhledat, protože on kdysi měl taky jakou kapelu, nějakou hrozně podivnou, ale viděl jsem, že hraje na kytaru. Petr Fiala, <laughs> ten byl vždycky divný trochu, no. My jsme se seznámili na chmelu, já jsem se s ním vsadil, já už ne, nevím, jak to vzniklo, ale vsadil jsem se s ním, že, že nesní tenisku, jo. To bylo tak, že jsem tehdy vůbec neměl peníze, protože všechny se mi ukrácelo za knížky a když už jsem byl na tom nejhůř, tak jsem vlastně z hecu někde v hospodě navrhnul, že s ním tenisku, jo, normálně číňánku, že vezmu že s ním. On tu tenisku skutečně vzal, Očistil si je, uřízl z patiku z gumy, tu rozkrájel na maličky kousíčky, hodil to do piva, to pivo vypil. Ještě jsme teda byli dohodnutí, že takový ty železný součástky, jako co na těch tkaničkách, nebo ty kroužky, jo, kudy má ty tkaničky jdou, tak to, že nemusím, jako jo, to prostě uznali, že kofí víc nemusím. A... To jsem viděl, že je zlé, jo, protože ten byl schopný všeho. 
Oni se potom samozřejmě všichni toho lekli a nejvíc Martin, který se se mnou vsadil. Mu radši nějaký peníze dal a pak jsme se seznámili. No. No, ti agenti s BGM si mě zavolali na nějaký pohovor, brali mi otisky prstu, fotili si mě, bylo tam strašně moc lidí, se asi vybírali z mnoha lidí. No a pak tak mezi tím mě tak šoupli pod ruku tu smlouvu, všechno byla taková legrace, jako jo. Tak já jsem to v euforii podepsal, to jsem neměl dělat, že jsem si to ani nepřečel. Dneska jsem nepochopil smysl nebo měřítka, podle který nás vybrali. Oni vypadali všichni stejně. Tak jsem si říkal pro boha, koho to vybrali, úplně magoři. Oni mě opticky úplně splývali. No já jsem si fakt nedokázal jako někoho zapamatovat. To byl Karel, myslím, když se poprvé slíknul. Že měl strašně chlupaté záda, to mi utkvělo. Oni byli všichni stejní a divní a nemohl jsem si zapamatovat, jak se kdo jmenuje. No já jsem ty chlapy, víš, varoval v tom, z toho BGM. Taková jako roková kapela se nedá udělat uměle, to není dechovka. Ale oni trvali na svým. Tak jsem si říkal, no tak ty písničky už jsem napsal, tak to bude zase další experiment takový pro mě. Tak chlapi, akor číslo jedna, C dur. Tady. BGM nemohli dlouho přijít na název, až nám jeden známý, taky opilec z nádraží, poradil, ať se jmenujeme Mňágáš Dorp. My jsme věděli, že to je Valašský, jo? Že, že jsou nějaké slangové výrazy, ale mysleli jsme, že, já nevím, že to jsou, někdo to řekl, že to jsou uh, údery v nějaké zvláštní šťouchy v kulečníku, jako jo? No a pak se natiskly plagáty a všechno kolem toho, pak jsme zjistili, co to znamená, no a už bylo pozdě, jak něco měnit. První koncert. We did a few gigs with Nyaga, but uh, the audience simply wasn't interested. They were falling asleep. I remember one boy was, uh, was doing his homework. It was dreadful, really. Sokovi vzpomínek, přes které duše dál klopítat nemůže. Jsou brány a dvířka zdi, přes které může se tam zpátky se nemůže. 
Byli tak hrozný, to se nedá popsat. Neuměli hrát, neuměli zpívat, neuměli se chovat. Bylo mi šeně líto těch písniček. Můžu tě někdy vidět, to nemožné. Můžu tě někdy vidět, je to nemožné. Můžu tě někdy vidět, je to nemožné. Můžu tě někdy vidět, je to nemožné. Ten první koncert, to bylo příšerný tam. Lidi usínali na tom koncertě, my jsme nevěděli, co máme dělat, protože nám to nikdo pořádně neřekl. John za náma přišel do šatny po koncertě a byl úplně vytočený na nás, jo, že vlastně to neděláme tak, jak on si to představoval. Tomu, tomu nemůžu věřit, nemůžu věřit tomu. Pohyb tam nebyl pohyb. Vůbec ne, žádný pohyb. No, nobody, nobody já, was fucking moving. Já se hýbat víc nemůžu. Co za to máš kopka, Marky? Lukáš, prostě... Ale, jako ale, ale, ale jak se vám hýbá? You were moving, you were moving. Were you moving? Tak jak to umím, no. You were moving, can I show you something, can I show you something? Je to nemožné, je to nemožné. Fucking hope no! It was, it was hope no. Do you understand? Hope no. Yeah, I understand. All right, fine. Thank you very much. Thank you. That was bullshit. I hope you know that. It was fucking bullshit. Tak jsme si říkali tak fajn, tak jsme prostě něco zažili. Teď zřejmě nás vyhodí, že jo? Když se se rozpadne, že na víc ten klub, my se dozvěděli, tak dvadny po našem koncertě zavřeli. Tak já si připadám, rozumíš, že jak, co to mám na hlavě? Tak se jako, no. zhýbat, no. Tak jsem se mě, ty se začal se taky nehýbal, no. se hýbat a co, co mi to udělá? Že to se vás nejde, to je nějaký krávě. Ale pochop je, to, že já jdu na kláves, jako. Že ty já se hýbat, kam s tím mám? To nemám kolečka, když s tím jezdí, ale to pódiu. Tak ty se hýbej. Tak, tak já, já tam nemám víc toho. Co vidím, jaký vášku, já jsem nevíc toho víc toho. Já bych mně to po tom koncertě připadalo úplně přirozené, že to prostě takhle muselo dopadnout, jo? že jsme se všichni cítili v těch hodě, jak jsme se cítili. A to bylo, já jsem si myslel, že to je fakt poslední koncert, že už po nás nikdo nikdy nic nebude chtít. Jako. Ano, to nějak pokračovalo dál záhadným způsobem. Z vaší tvorby je patrné, že máte na ženy poněkud negativní názor. Proč tomu tak je? No. <laughs> Nej to... Píšete písničky rovnou, nebo čekáte na inspiraci? No... To je, to je těžko říct, co? Jejich problém byl, že neuměli komunikovat s médiama. To, když neumíte, jste ztracený. To je základ, to je jako umět cédur. Proto si John najal mě, abych je to naučil. Tak jdem dále, jo. Emancipace. Emancipace je sebevražedný pokus o opětovnou legalizaci matriarchátu. Jsem s důrazem prostě, protože to není, není o tom, že si to ty nemyslíš. Ty to musíš jenom předat ze sebe. Vydat ze sebe, oni už si to předat. Emancipace je sebevražedný pokus o opětovnou legalizaci matriarchátu. Já se to naučím pořádně. Hudba má kdo? Hudbu mám já. Tak jak je to? V minulosti skrze hudbu komunikovali lidé s Bohem a dnes skrze hudbu komunikuje komunikuje. Já byl s námi. We studied various possibilities for stage movement for Petra. Patti Smith, uh, Henry Rollins, um, Dead Kennedys, uh, Iron Butterfly, <laughs> and we finally decided to create something new.
má zelená tady. We uh, tried on different costumes which, which might work for the band, uh, but they, they, they didn't fit or they didn't look right. And then I remembered my grandfather who fought in the Navy. Samozřejmě, že ty oblečky jsme chtěli odmítnout, protože to nám připadalo úplně nesmyslný, ale oni vlastně vytáhli tu smlouvu a ukázali nám tam bod, to bylo asi na 38. straně, kde byla klauzule, že ji musíme ve všem vyhovět. To jsme si samozřejmě nevěděli, nepřečetli jsme to, tak jsme si to oblíkli a zírali jsme, jak to funguje. Tak původně se ta písnička jmenovala Pilinový kotel, protože to bylo o dvou milencích, který se scházejí u takového pilinového kotle. No a pak, pak jsem to nějak přepsal, já jsem z toho hodinový motel nejdřív a pak nakonec to byl hodinový hotel. Do šatny, tak jsem teda ze začátku nevěřil, jo, že jsem si myslel, že jsou nastrčené firmu, aby jsme jako rozískali nějaké sebevědomí nebo něco takového, tak jsem si je prověřil a oni fakt přišli s tím, že se jim to líbí, tak jako já jsem se cítil dobře, mě to tady fakt jako dělalo dobře. Já si myslím, že to je kompas. Fakt. My jsme byli zvyklí na cokoliv. Do tomu vůbec nevěřili a pak jsme šli a přidali jsme pár písniček a pak jsme přidávali vlastně pět roků písně po každém koncertu. Nejlíp jim bylo, když nevěděli, co dělat, jenom se potkali čas a neznělo to špatně. se snažili a opravdu si užívali jenom existovali a čas běžel skvěl nechám si projít hlavou kam všechny věci pálou každý si dělá morální problém ze sobě, že jo, ale je to podraz v jednom tom, že je to uměle vytvořená kapela ale na druhé straně BGM na tom vydělá peníze, kluci, kteří neuměli hrát nebo neumějí hrát, jsou slavní, taky mají peníze, posluchači jsou spokojení. Takže je to takový, každý si musí udělat ten obrázek s nějaký, no, v sobě. Já jsem tehdy vůbec neměl představu o tom, jak se točí deska, ani jsem nikdy nebyl ve studiu a když jsem tam přišel, tak jsem zjistil, že Ivan Král už nahrál všechnu hudbu a já jsem tam potom. Chodil sám a nahrával jsem zpět, to se mi líbilo. Dnes nepůjdu nikam, jen asi do koupelny. Už dlouho si říkám, když jen to nepůjdu nikam, jen asi do koupelny. Když jen to nepůjdu nikam, jen asi do koupelny. Jaký máte názor na emancipaci? Emancipace je sebevražedný pokus o opětovné znovu zavedení matriarchátu. Aspoň tak to vidím. <laughs> Jaká je podle vás budoucnost rokové hudby? No já myslím, že v minulosti lidé skrze hudbu komunikovali s Bohem, když to v současnosti skrze hudbu ďábel komunikuje s námi. V 
první turné v 90. bylo hrozně drsný. To bylo asi 60 koncertů během třech měsíců. Byli jsme hrozně unavení a pak jsme vždycky hráli v autě třeba hru, když jsme zrovna nespali, jestli jsme hráli v Kutný hoře. No a nikdo nevěděl. No a já jsem ty města vůbec nepoznával. Podle ničeho, podle sálu, já jsem si nemohl zapamatovat. Vždycky jsem je poznal jenom podle jídla, které jsem si tam dal. Jako třeba v hlavě jsem si vždycky dával výpečky. No, co se vlastně osm hodin hrálo, přes den se spalo na lavičkách, protože v podstatě některé hotely nebyly zajištěné. A tady ty všechny podmínky, špatné životní, jako tu kapelu v podstatě stmelilo. Oni hráli hodiny, 8 hodin, 10 hodin, 12 hodin chodka. Takže někdy se to provodně muselo. Lidi jim začali věřit a prostě přišel jsem na to, že vlastně BGM vybralo ty správné chlapy. Veřejnost měla od začátku dost informací o tom, že Mňága je umělá kapela. BGM se tím ani nějak netajil. Jenomže jakoby právě tahle informace nikoho nezajímala. Ani novináře, ani veřejnost. Možná, že lidi chtějí být prostě klamaní. Možná, že ta hudba byla tak dobrá, že to bylo jedno. Já si vzpomínám jednou na koncertě, už jsem byl prostě tak unavený, jo, že jsem usnul a oráfek, obuben, jsem si rozřízl nos, musel jsem brát prášky, abych to odehrál a teď se mi zdály nějaké sny a viděny jsem měl při koncertě. Usínali jsme během hraní a já jsem vůbec nevnímal ten text, který jsem zpíval, vůbec jsem na to nemyslel, jenom jsem se těšil na to, až pojedem Prostě pryč z toho koncertu, tak se zastavíme někde u benzínky a dám si kafe. To jsem vždycky nejvíc myslel. Nikdy to nechutná, sedí spolu v hospodě a mluví a mluví a mluví. Pak jdou k němu dolů a tam už moc nemluví. Už jsem býval tak unavený na tom pohledu, že už jsem ani nemyslel na tu muziku. To prostě šlo úplně mimo mě a přemýšlel jsem o něčem jiným. Já jsem býval takový stav, jako že se mi zdálo, že jsem třeba v hangáru jo, a opravuju letadla a tak. No, já jsem takový spíše rodinný typ, tak se mi zdálo i o ženě a o dětech a prostě chtěl jsem být s nima doma. A... Pohoda, klidilka, rodina. A nestry, budeš mát? Někdy v té době jsme zkoušeli skládat první písničky. Vždycky v autě, nebo na hotelu, nebo tak někde. A nevěděli jsme, jestli je budeme někdy hrát, ale zkoušeli jsme to. Ono se to zlomilo na chmelnici. Jo. Tenkrát vypadl prout. A Vlastně my jsme začali hrát takovou písničku, kterou jsme si jenom tak zkoušeli sami, jo, naši. Ale tak jak to vypadá, tak proudu už asi nepůjde. Tak Tam jsme vlastně do té písně dali naše písničku. pocity. Dřív jsme zpívali jenom o jiných pocitech, pocitech jiných lidí, kteří nám to psali. Zápalky, nebo jsme se můžete něco zapálit, jo? Musíš třeba sedněte, to je jedno. Oni mi nějaký song, který se vypadají sami. A to bylo velmi dobře, takže jsem vypadal, aby vypadali něco víc. Jsem velmi vypadal, aby vypadali něco víc. Jako je sama skala, tak jsem sám i já. Jako je prázdná duha, tak jsem prázdný i já. Jako je zrádná voda, tak zradí mi já. Jdu co noha, nohu mine, 
a každý sám sobě jsme stínem. Nic mi není při tom melu z posledního, těžko říct o tom něco konkrétního. Stejná slova kolem stejný tváře, a každý sám sobě jsme lářem. A já už zase zkouším se pro popadlé, zkouším se pro popadlé, zkouším se pro popadlé. A když v někom ta potřeba vyjádřit se právě hudbou je, tak se to dříve nebo později určitě prosadí. Já to vidím u Petra Fialy v tom, jak si napsal písničku Made in Valmes se sloganem Zkouším se prokopat ven. Překročit ten svůj obzor a udělat pro tu svou muziku místo. Ten smutek v těch textech, to byl asi pozůstatek toho starého života ve mně. A jenom mě překvapilo, že když si začali psát ty svoje vlastní texty, takže to bylo ještě smutnější. Že asi taky měli něco za sebe. Když jsme začali skládat ty písničky sami a psát si je, tak to byla vlastně největší pohoda, protože jsme si uvědomili, že máme obrovskou svobodu, že si to můžeme dělat tak, jak sami chceme. A to byly vlastně ty nejlepší zlaté roky tehdy. To bylo fakt perfektní, výborné, krásné období. Jo. Rád na to vzpomínám a nevím, jestli to ještě někdy přijde vlastně k tomu říce. Bylo to fajn, jako na jedné straně dobrý pocit, jo? bomba, ale e, najednou člověk byl součástí něčeho, co v podstatě e, nešlo zastavit. A i trochu strach, jako co bude dál, Jak, kde je ta hranice, nebo co s náma. Já jsem si myslel, že BGM jsou nějaká obrovská všemocná firma, vůbec jsem nevěřil tomu, že může koupit ještě nějaká větší firma. I came into work one morning and there was somebody out sitting in my desk. This was a very important experience that I think everyone should have to go through. I, I went into the into the back dressing room and I, I was furious. Uh, I, was, I was shaking. I, <laughs> yeah, I mean, it must have been funny. No a John John se z toho úplně zhroutil, došlo mu, že, že je taky jenom najatý. No pro mě to byl taky obrovský šok, já jsem si myslel, že snad není možný, to je jenom nějaký flor. A pak mi došlo, že vlastně si koupili i nás. We bought BGM, including all their commitments and claims. I didn't see anything bad in this. According to the contract, Monaga belonged to us. This meant they were obliged to do what we wanted them to do. All we wanted him to do was a couple of commercials. Když pro, pro Johna a BGM jsme byli hudební experiment, který buď vyšel nebo ne, ale tyhle ty lidi to byly prostě jenom pochodující kalkulačky a marketingové plány a pořád jenom peníze a peníze a v podstatě nám chtěli vzít naše životy, naše zážitky a skurvit je, aby na tom vydělali. V té staré smlouvě s BGM bylo, že můžou rozhodovat o tom, co budeme jíst a pít. Jo. A ti Fruit International se toho hned chytli a nutili nás 
k neuvěřitelným věcem, třeba bychom jedli jenom jabka. Oni měli smlouvu s Budvarem a já jsem byl zvyklý úplně na něco jiného. Já jsem byl radikál, zde měl jsem problémy, jak nás nutili jo, na každém koncertě pít jako to pivo a za mě bylo. Tak bylo jedno, jestli BGM nebo Fruit International. Jsem si říkal firma jako firma. Zpočátku to bylo úplně stejný. A pak to bylo horší teda už. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Já jsem ty kostýmy nenáviděl. Vznikal tam taková, takové divné klima ve vnitřku, jak jsem v tom byl zabalený. Jednou jsem tam měřil teplotu. Měl jsem tam asi 52 stupňů s tou slupkou. Tak to už je opravdu taková teplota, která je nebezpečná a riskantní. Ale to se nedalo. Jako. To bylo... Vy, vy, kam jsem, já jsem si neměl, já jsem nedošel na strony ani. To pupek, nějaké ovoce. To byla katastrofa. Já jsem samozřejmě nechtěl hrát převlečený za vůbec žádný ovoce a nejvíc by mě vadilo, kdybych jsem hrál převlečený za ananas. Samozřejmě, že to dopadlo tak, že jsem za něho byl převlečený a se s námi vůbec nebavil. I couldn't give a shit how they play or what they look like. The important thing for me was that they signed a contract with BGM. No, a nakonec na to chtěli ten hraný film o nás, kde vlastně použili naše skutečné zážitky a mě tam hrál Marek Vašut. Tak jsem si říkal, to už je moc. Odvatáci. Jo, ale se žereší celou. Celou? Která... <coughs> Kromě těch kovových částí, jasně. Jo. jo. Máš dva táci. Už mám dva táci. Ne, nemáš. Říkám, že mám, tak mám. Když jí se žereš, máš u mě dva táci. No, já jsem chtěl, když už, tak aspoň mě hraje někdo slavný, třeba Sadlan Tofi, jenže to úplně ignorovali. No a nakonec mě hrál ten Brodský Marek. Magor? Jsme se sadili, ne? No jo, no, ale já ty prachy nemám. Jsem nevěděl, že kecáš. Počkej! Nejlíbím bylo, když nevěděl, co dělat. Já nemám prachy, ale můžeš hrát s náma v kapele? Jenom se potkali. Jaký kapele? No bych být. Teď já neumím na nic hrát. Jež, no, takový magoře, jako ty se vždycky hoděj. Jenom existoval a čas běžel skvěl. Nechám si projít hlavou, kam všechny věci pálou. Jestli je všechno jinde, tak jako kdysi v noci spolu. No, 
musím říct, že jsem měl opravdu štěstí na hercké obsazení a všichni, co to hráli, to hráli bezvadně. Tak naprosto teda s maximálním výkonem, to jsem byl velice spokojený. Ale navíc bych chtěl říct, že to je film, kde jako svoji obrovskou roli se hrály i rekvizity. Třeba ta scéna s tím výslechem, tak to jsme tady čtyři dny střihali a nakonec se to povedlo fantasticky a úplně ta lampička dostala personifikaci, to znamená, že ona se stala jakousi jednající osobou sama o sebe v tom příběhu. Co mám vědět? Že ty texty jsou provokace! Tady se třeba píše, kdo nesmrdí s náma, smrdí proti nám. Co si mám o tom myslet? Je to jedno, myslete si o tom, co chcete. No, můžete mi říct, kdo z té vaší kapely napsal tenhle text? To jsem napsal já. Tak za takovouhle větu můžete klidně vyletět ze školy. Ale ty nezastrašujte mě, jo. Tak na takovýhle zpratky tady nejsme zvědaví. Když na mě nejste zvědaví, proč jste mě sem vůbec zvali, co? Pane Fiala. Vy přece studujete na vysoké škole. Nebylo by moudré ta studia nějak násilně přerušit? Nekouřím. To se žere. Fakt, jo. My si vážíme toho, že se snažíte s námi nějak dohodnout. Jak dohodnout? Hm. O čem? My teď uděláme takový kompromis, i když kolega s tím asi nebude souhlasit. Hm. Můžete na tom Koncert je hrát, ale nebudete zpívat. Co vy na to? Co já na to? Že na týhle špinavý hře já ani moji kuci participovat nebude. A jestli nás nenecháte hrát a zpívat tak, jak to cítíme, tak radši nebudem hrát vůbec. Jasný. Díval jsem se na ten film a viděl jsem celou tu nepravdu, jako by z dálky, jako bych prostě stál nad svým životem a díval se na něho a viděl bych, že ho celý změnili, upravili jenom tak, aby, aby to prostě bylo pěkný a aby se, to, aby se to všem líbilo a stejně to byl humus, humus a nepravda. Prostě český film, byl by český film. No, slyšel jsem, že se to někomu z nějaký nelíbilo, jo? rozumíte, lidi jsou takový, že e, každý si má o sobě mínění bůh jaký a potom najednou, když se vidí na plátně, a můžou konfrontovat ten svůj život nebo postoj s odstupem, tak jsou to celý vykulený, že v podstatě ten jejich život je takový banální placetý. No. Ať se, se starají o muziku a tohle to ať nechají na někom jiným. Já jsem měl osobně výčitky svědomí, velké, že vlastně na začátku jsme se nechali koupit, ale potom tu jsem zjistil, že publikum že je na tom hůř ještě než ty kapely. Mně pak došlo vlastně, že je hrozně těžký být nějak upřímný nebo takhle v prostředí. Teď těm lidem je to všechno jedno. Kde jenom chtějí, aby zhrál, je jim úplně jedno, co si myslí, jaký jsi a co, co za tím je všechno. Vůbec nás nebrali vážně, když jsme jim říkali, že jsme uměla kapela, vůbec jako s tím nemáme nic společného, jsme jenom figurky. Oni říkali, že nějak tam nebo 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 na břicho ještě k tomu, jo? My jsme těm Fruit International moc nevěřili, jo, nikdy. A pak jsem si všiml, že máme ty kytary nějaký jiný, jo, že mají jiný tvar, oni kluci, těm to ani nepřišlo, jo, ale tak já to jako technik to vnímám jinak. No a to jsem pak zjistil, že máme v těch kytarách ty štěnice, jo, že nás odposlouchávají. Tak to už byl vrchol, to byla ta poslední kapka. No, děkujeme a mám pro vás dobrou zprávu. Už nás nebaví dál hrát, být umělou kapelou, tak už na to kašleme a jdeme pryč. Už dlouho se mi zdá, že ztrácím cenu Africkým dětem hlad, dnes 
za ženu. Zabloudil jsem mnoho stejností, nevím, jak najít cestu zpět. Jmenuji se po tátovi, je mi 30 let. Zabloudil jsem mnoho stejností, nevím, jak najít cestu zpět. Jmenuji se po tátovi, je mi 30 let. Prostě to rokerství z nich udělalo takový ty pravý chlapy. A první, co ten chlap na tom jevišti udělá, a se vzepře. A když se vzepře, tak se s něho stane ten správný roker. Jste tady nový, tak kdybyste se mohl jako ostatním představit a říct, co vás sem přivedlo, nebo jak jste se sem dostal? No, já, já nic neříkám, jenom poslouchám, co, co lidi říkají. Jo, takže jste jenom poslouchal. Jsem nech... Protože tyhle papuče jsou vostanci a září a moje boty mi... No, Ferruti International nás zažalovali za porušení smlouvy a já jsem se radši schoval do blázince. Tam mě nenašli. Já jsem rád. V tom, v tom blázinci jsem konečně měl klid a mohl jsem tam pozorovat ty lidi. Byl tam třeba chlap, který furt zpíval. Jo. Tak jsem zjistil, že to je nějaký člověk, který byl u Haniga. A došlo mi vlastně, že možná jsme se trochu zachránili, že jsme taky mohli dopadnout jako on. No to byla taková docela zajímavá zkušenost, když nám právě jako poradil, ať se všichni někam vytratíme, zmizneme a kvůli té smlouvě. Tak mě vlastně řekla, ať to zkusím za tím Petrem. A tak jsem tam teda šel a vymyslel jsem si takovou banální věc. A to červená to vždycky, když e, hovoříte s někým no, e, cizím nebo i s blízkým člověkem? V podstatě s kýmkoliv, jo, s koho potkám je na ulici nebo v obchodě nebo tak furt. Vždycky s červená prostě a musím otyct. No ale je zajímavý, že teď, když jste přišel, tak jste vůbec nesčervenal a ale tak teď ani červený nejste. To je... To je výjimka nějaká asi, fakt ne, jako já vždycky s každým okamžitě zrudnu a je to hrozný, no. no. ale teď jste rozhodně nezrudnul, jako čím no, myslíte, to je, že to je? To je výjimka, možná díky vám nebo tak, ale jinak vždycky pořád prostě. Takže když nevyšel blázinec, tak jsem to ještě zkoušel dostat se do kriminálu skrz vandalství nebo takhle. No a za to mě nesebrali, tak jsem měl domů a tam jsem našel dopis od žena, že konečně ta smlouva už teda propadla. When I was fired from BGM, I was to be feed in the But I've always kept an eye on the boys. I saw the fruit in the film. And when the contract finally expired, we celebrated that together. No, pak mě pan Brown požádal o takzvanou přátelskou schůzku, tak jsem si říkal, Jdu se tam ještě podívat a rozloučím se s hudbou v kanceláři pana Brauna a řeknu mu, co si myslím o těch štěnících, kytarách, filmu a teď What the fuck is he a film critic now? I don't give a shit how you Nejste felt about the film. Do you understand me? I, we, you do the film like we tell you to, and that's the end of it. That's the end of it. I don't know. I don't know. I don't know anything about this. This is bullshit as far as I'm concerned. I have nothing. I have nothing to do with this. That's bullshit. Take it away from me. Take it away from me. Tell him to take it away from me. Listen. Listen. Okay. Okay. Listen. 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 We'll forget about everything. Okay. Where was he? He was never home. Například já jsem byl v blázinci, kde jsem se ocitl z části kvůli tomu, jak jste s náma jednali. If he wants to fuck with me, I'll fuck with him. Pan Brown je s vaším jednáním velice nespokojený. Nakonec mi vyhrožoval tím, že už nikdy nebudeme moc hrát, což bylo přesně to, co jsme chtěli, už nikdy nehrát 
žádné kapela, mít klid. A když jsme se rozešli s tím Brownem, když Mňága skončila, tak já jsem se zase vrátil k těm letadlům, no ale to už to bylo všechno jinak. To materiály se změnily, technologie, všechno jiný bylo. Já jsem měl domů a udělal jsem si konečně pořádek v bytě a v knížkách a v životě. Petr za mnou přiběhl do práce, byl úplně vyděšený, protože viděl plagáty mňágy někde, tak jsme úplně se zděsili, co se zase děje, jo. A najednou mi někdo volal a říkal, hele, teď nějaká hraje v Pardubicích, jo. Tak jsme se sebrali, jeli jsme se tam podívat a opravdu jsme tam viděli na pódu hrát úplně cizí muzikanty a sál byl úplně narvaný a slyšeli jsme ty písničky, co pro nás napsal Ivan a dokonce některý naše nám ukradli a hráli to dál a zjistili jsme, že, že ta mašina je furt běží a nevěřil jsem svým očím, jo, ale bylo to tak, prostě my jsme stáli vzadu v sál a řekli jsme si takto. Show must go on. Když jsem na ten koncert přišel a viděl jsem ty lidi z těch našich kostýmech, jo, a co zpí, že zpívají naše písničky, tak fakt jsem si říkal, tak to už je trošku moc. Když jsme přišli na koncert, viděli jsme ty kluky, kteří vypadají jak my a hrají ty samé písničky, mají stejné kostýmy, tak jsme si říkali, jak je to možné. Jo? A lidi to žerou úplně stejně. Co se děje? There's been a lot of talk in England about whether artists are moral and true, but I think it's it's very difficult to be moral and true when the audience is so cheap. Mnyaga used to be this sort of artificial band, but, but I think that the audience was even more artificial. <laughs> Možná si se nechtěli nikdy hrát a mít kapelu, ale došlo nám ten večer, že to je asi jediný způsob, jak se s tím vypořádat, tak se tam začít zase hrát. Mně se mě to vzalo tak, že jako já jsem byl nasraný, zhnusený. Tam asi vznikla ta myšlenka prostě udělat novou kapelu svoji. Mm, happy end, prostě. Většina kapel, který začínají jako vůbec hrát, nebo vždycky jdou z undergroundu a stejně jedno dne podepíšou něco s firmou nějakou. A co mě udiví je, že tahle kapela prostě nezačala někde v undergroundu, ale okamžitě podepsali s firmou a byli ve studiu a hráli. Takže to období se tam obrátilo. Vlastně oni musí jít, musí jít jako zpátky do undergroundu. Že? Happy End je takový pokus dělat tu muziku do toho humbuku kolem. Prostě být takový, jak jsme. Jako zkoušíme tady v malé zkušebně. Nikdo nás nezná. Je to bezvadný. Děláme, co nás baví. A to super. Žádný anásy. Žádný průj internetu, jsem svobodný. 
Teďka hrajeme tak dvakrát, třikrát do měsíce a to je přesně to, co nám vyhovuje. Můžeme se spolehnout sami na sebe, nikdo nám do toho nemluví a je to prostě naše. Nebejt tady toho všeho, tak naše životy by byly úplně jiný. Skončili by jsme možná někde po fabrikách a takhle to bylo prostě úžasné těch pár let. Já jsem rád, že jsme to všechno zažili, jo, ale jsem taky rád, že jsme se z toho nezbláznili, že jsme to normální. To, co jsme prožili, tak to nám už nikdo nevezme a už do toho všeho vidíme, že nám to jasný. To je těžko si vybrat, víš, jako co je léž a co není léž a chudě a vůbec všeobecně svě trochu lži a hodně lži a tak si člověk musí vybrat, ne? No jen tam to, víš, že správný rocker se nedá koupit. Ale zase každý rocker se dá koupit. about whether music comes from God or not. I think it does. Uh, there have been a lot of people around Nyaga, but it was the boys who gave our work meaning. Uh, we told them what to do and how to do it, but they, they gave it life. They communicated with God for us. And I'd simply like to thank them for that. Thank <laughs> you. 